অনেক ছাত্র এখানে ফেল করে দেখা যায় আপনার ইংলিশ থ্রি লেখার ফলে অঙ্ক তো ফিনান্সের অঙ্ক একটু ভুল হলে কাটা যায় নাম্বার পাওয়া যায় না ক্যালকুলেশন টাইপের যে অঙ্ক গুলো অল্প ভুল হলে নাম্বার পাওয়া যায় না তখন দেখা যায় অনেক স্টুডেন্ট ফেল করে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা হলো বাঁচার একটা উপায় এই চ্যাপ্টারটা আপনার করলে দশ নাম্বার চোখ বন্ধ করে আসে অন্য কোন চ্যাপ্টার থেকে আসুক না আসুক এই চ্যাপ্টার থেকে পঁচিশ বছরেই কোয়েশ্চেন আসে যারা এবং দশটা নাম্বার পাওয়ার জন্য বেশি কিছু লাগে না চার পাঁচটা সূত্র শিখতে হয় এবং প্রশ্নগুলো হুবু এই না যে এখানে যে পাঁচটা লেকচার সেটা যে পাঁচটা অঙ্ক আছে এই পাঁচটা অঙ্ক ইজুরে ফিরে আসে ছয়টা অঙ্ক এখানে এটার বাইরের নিয়মে অঙ্ক এখানে একটাও আসে এখন যার ম্যানেজমেন্টে আছে ফোর্থ ইয়ারে তাদের জন্য হলো একের ভিতর দুই ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ও দশ নাম্বার ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও দশ নাম্বার অর্থাৎ একই অধ্যায় ফোর্থ ইয়ারে দুই জায়গায় আছে এবং দশ দশ বিশ নাম্বারই আসে আমি একটু বেসিক আলোচনা করে অঙ্ক শুরু করে দেব ফিনান্সিয়াল মার্কেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেট ফিনান্সিং অধ্যায়টা করার জন্য একটু বেশি বেসিক জিনিসপত্র জানা দরকার বাস্তবে এটা কি কি জিনিসটা কি আমরা করতেছি না জেনে যদি করি তাহলে শুধু শুধু আর কি ইয়ে করা হবে মুখস্ত করা হবে আমরা সঠিক জ্ঞানটা পাবো না ধরেন আপনি একটা কোম্পানি দিতে যাচ্ছেন কোম্পানিতে তিন রকমের মূলধন হয় ধরেন আপনার নিজের মূলধন এটাকে শেয়ার ক্যাপিটাল বলে হ্যাঁ কমন স্টক ধরেন আপনি এক লাখ টাকা আপনার কমন স্টক আছে ধরে আরেকটা হয় বন্ড বন্ডের কথা এটা না আপনার টাকা এটাও ঋণ এটাও ঋণ দুইটা দুই জাতের ঋণ এগুলো নিয়ে এই ঋণ দুইটা নিয়ে পরে আলোচনা করবো যে আমরা এই অধ্যায়ে এই ঋণের বিষয়ে নাই আছে শুধু কমন স্টক আপনার টাকা এখন আপনার এক লাখ টাকা দিয়ে দোকান দিচ্ছেন কোম্পানি দিচ্ছেন আরো পাঁচ লাখ টাকা দরকার বা আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার ধরে নেন দোকানটা বড় করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার এখানে যদি যান বন্ড বন্ডে যদি যান প্রতি বছরে লাভ হোক লস হোক দশ পার্সেন্ট সুদ দিয়ে দিতে হবে তো আপনি সুদ দিতে যাবেন কেন বাদ দিলেন দুই নাম্বার প্রেফারেন্স স্টকে যদি যান আপনার লাভ নেওয়ার আগে তাদের বারো পার্সেন্ট লাভ নিতে হবে দিতে হবে তাহলে এই পদ্ধতি আপনি যাতে যাচ্ছেন এখন তাহলে নতুন মালিক বাড়াইতে পারেন যে আপনি এক লাখ টাকা আনছেন আমাকে নিলেন আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি দিলাম তাহলে মালিক নিতে পারে কমন স্টক বাড়াই দিতে পারে কিন্তু কমন স্টক বাড়াই দিতে গেলেও সমস্যা আছে কিছু আসসালাম আলাইকুম আমি তো ক্লাসে আছি আপনি সাড়ে দশটা পরে ফোন হ্যালো এখন নতুন মালিক নিলেও সমস্যা আছে যেমন আমরা দশ বন্ধু মিলে এই টাকাটা দিছি জন এখন আরো নতুন পাঁচজনকে যদি আমি আনতে যাই তাহলে ঝামেলা আমরা দশ জন এত কষ্ট করে প্রতিষ্ঠান দিচ্ছি আমাদের এখানে লাভ টাফ হইতেছে নতুন পাঁচ জন খায় ফেলবো এটা আমরা মানবো না দুই অফারও বাদ এই অফারও বাদ নতুন করে বেচা যাবে না তখন ভাবলাম আমরা দশ জন যেহেতু কত দিছি এক লাখ দিতে পারছি দশ হাজার করে নতুন পাঁচ জনকে না আনে আমরা নিজেরাই আবার পঞ্চাশ হাজার করে দিই সবাই পাঁচ হাজার করে দিই তাহলেই তো হয়ে যায় 
এই ভাবে টাকা আনার নিয়মটাই আমরা আজকের এই চ্যাপ্টারের মেইন কথা যে রাইট অফ আর্ট যারা মালিক আছে তাদের কাছে আবার নতুন করে শেয়ার বিক্রি করাটাই হলো রাইট অফ আর্ট বেসিকটা আমি একটু বুঝাই দিলাম কাজে আসবে কোন না কোন দিনে চলেন আমরা এখন একটা অঙ্ক করি তাহলে আরো জিনিস ভালো করে বুঝতে পারবো যেটা বুঝাইছি এটা না বুঝলেও কিন্তু আপনি অঙ্কে দশ নাম্বার পাবেন শুধু সূত্র মুখস্ত করে দেখি সূত্রের শীতটা কি এখানে আছে কিনা তাকলে আপনি সূত্র দেখায় দেখায় মুখস্ত মতো করে অঙ্ক শেষ করে দেবো না খুঁজে পাচ্ছি না বলতেছে একটা কোম্পানি মানে কি বুঝাইছি আগের মালিকরা আছে না এখন নতুন করে আবার শেয়ার কিনতে পারবে এই অফার দেওয়া হয়েছে প্রেজেন্টলি দেয়ার হ্যাভ টু লাখ ফোর্টি থাউজেন্ড শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং বর্তমানে তাদের শেয়ারের সংখ্যা আছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্তমানে মানে ওল্ড শেয়ার দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার আপাতত আমাদের আছে তারা আশি টাকা করে এক একটা কিনছে শেয়ারের বর্তমান মূলকে পিও দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি প্রাইস ওল্ড ওতে ওল্ড এরপরে তারা বলতেছে দেয়ার উইল বি সিক্সটি থাউজেন্ড নিউ শেয়ার অফার্ড এক টাকা সিক্সটি নতুন শেয়ার আমাদের আরো শেয়ার দরকার ষাট হাজার নতুন শেয়ার দরকার এক একটা বিক্রি করব ষাট টাকা করে এটাকে অ্যাস বল হয় সাবস্ক্রিপশন প্রাইস কম দামে অর্থাৎ আমরা যেমন বর্তমানে মালিক আছি এক একটা শেয়ারের আশি টাকা করে দুই লাখ চল্লিশ হাজার শেয়ার আছে ধরেন আমাদের দুইশো চল্লিশ জনের সবার অনেক টাকার শেয়ার কেনা আছে এই কোম্পানি বা পাঁচশো জন বা দুইশো দুই লাখ চল্লিশ হাজার মানুষেরই কেনা আছে এখন নতুন অফার নতুন কোম্পানি নতুন অফার দিল এই পুরান মালিক প্রায় ষাট হাজার শেয়ার কিনতে পারবে নতুন করে এক একটা দাম করবে মাত্র ষাট টাকা করে এখন পাগলের মতো মারামারি লাগবে যে হ্যাঁ আশি টাকা দামের শেয়ার ষাট টাকা করে সবাই নিতে চাইবে না আমিও নিতে চাইবো আপনিও নিতে চাইবে এই জন্য কিছু নীতিমালা আছে কিভাবে কে নিতে পারবে সেটারও নীতিমালা আছে নাহলে তো ফাইট লাগবে যার ক্ষমতা হয়েছে সেই নিয়ে নিবে ঠিক না এখন নীতিমালা গুলো আমরা অঙ্কে শিখব প্রথমে বলছে তারা হোয়াট ইজ দা নিউ মার্কেট ভ্যালু অফ কোম্পানি এই কোম্পানির দাম কত এই কোম্পানিটা বর্তমানে দাম কত ধরেন আপনার আগে ছিল এক লাখ টাকা আগে বুঝাইছিলাম আপনার এক লাখ টাকা ছিল কোম্পানিতে আমরা এক লাখ টাকা পরে কিন্তু করছিলাম কি পঞ্চাশ হাজার বাড়াইছিলাম তাহলে আমাদের কোম্পানির দাম কত ছিল দেড় লক্ষ টাকা ঠিক না দেড় লক্ষ টাকা দাম ছিল এরকম ওল্ড এবং নিউ দুই শেয়ার যখন আমরা যুগ করব তখন আমাদের কোম্পানির দাম বেড়ে আসবে আসসালাম আলাইকুম ক্লাস এস পরে ফোন দেন ক্লাস এস সাড়ে দশটা পরে সাড়ে দশটা পরে ফোন দেন ক্লাস করছি টাকা পাঠাইছেন টাকা তো আছে আপনি তো ফোন দেন সাড়ে দশটা পরে ক্লাস করাচ্ছি এখন প্রশ্ন বলছে ভ্যালু বের করো এটা ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভি এর সূত্র 
ओल शेयर गुण पी ओ न्यू शेयर गुण एस दीते वेलो कंपनी दाम इलेक्ट्रिक बस तो ये बुझ जाएगी सी बहुत आगे जी दाम चिलो शेटर कंपनी मुल्ला आगे जी मुल्लो चिलो अब नो तुम मुल्लो दूसरी मुल्लो जुक कर ले जेटा हो शेटर लो वेलो अगर हम जाना भावते से सारे जो कि बेसिक बेसिक दौर का नया दाम बात दौर का तारा आमा शीट थे के छोटे शूटर छुट्टे शीट टाइम ही आगे भी क्लास दे दी मिशन। छुट्टे शीट में जो इधर दवा से, हेलो शोमन शोमन, इतना ज़रा बहुत ही की तो तारा तो छुट्टे शीट वाले कागे पे ऐसा। अच्छा, मान रहा बोल रहा थी, ओल शियाद दूल खोचोल लिशा जर, तीर मान लाशी टका, हम साइंटिफिक केल कर देते हमरा चाब दिलाम कंपनी दो नो तुन दाम हुई था से दो ही कोटी आठ एश लक्खो अखान छात्रों दर पोषण को रा शुजुक दे शुजुक बंद हो कर रख सिलाम तो हमारे की नो तुन अस्तो माइक चारणों शिक्षा नहीं सर पी नॉट आशी सर आम्रा तो शूट के शीट टा पाई ना ये आमदे ग्रुपे दिए दिए निक तो आपने ना बोल रहा है दीपू पढ़े आप कल कौन कौन क्वेश्चन अरे तो पी नॉट इन फुल मीनिंग तक ही होगे आशीट का जेटा आशीट का अरे पी ओ दारा की बात है तेरे तो बोले दीपू इलो प्राइस ओ तो इलो ओल्ड और ना सर कैसे पढ़ते के लिए ब पीओ माने पुरान पुरातन शेयर नाम आगे से तो ये नहीं था सर एक कल पीते लोग प्राइस ओते हो बोल ओल्ड प्राइस बहुत तुमन मूल्लो शेयर है बाजार बाजार है आगे बहुत तुमन मूल्लो और ऐसा सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन और तो लो अपना नोटुन जिनिस टक किंतु के लिए जेदाम पड़े इतना बोले सब्सक्रिप्शन प्राइस एक ता जिन्स किंतु जान तो है एक फॉर्म फिलअप करे ये पता है ना शेयर जी किंतु जान शेयर वालों सब्सक्रिप्शन प्राइस अच्छा बोलें सर उटन न्यू शेयर गुन एस न्यू शेयर गुन सर आठ टका से सर दो लाख चौले शादा शेयर आठ टका आज भालो करे कोई नहीं आज ही टका मैं आगे बोल सीखा मार कोई नहीं बस सुनने बोले ना जोन आर कौन क्वेश्चन सर पांच है आपने जो लेखा गुलो लिख से नोल शेयर दो लेख तो लिख शायद एक लेख कांग के तरह में तू अब उस लेख की तो भी ख्याल लेख आर कर कौन सी क्वेश्चन जरा दूर बोल तारा तारा की कर बने हम बोल दी तारा कर बने क्या छोटा टा शूटर शीट में दी दिवास की बकाल की दी � भेलो चाहिए चौक बंद करें इस उत्तर लिख बन प्रश्नों तक एक बुलाकुई जाए लाग लिखे दिए बन शेष प्रश्न है ना जो एक बुलाक पुस्ते पर है ना ऐसे कौन से दूर बोल स्टूडेंट जो ना एक बुलाक सर पुस्ता सीने ये ये टा ओल्ड हो बे ये टा पीओ हो बे ना कि ये टा न्यू हो बे ये टा एस हो बे ये टा पाइन आह छोटा शंकर था वो ये तो शेयर शंकर शायद था न्यू शेयर क्या कहें ऐसे न्यू तो बड़ो शेयर शंकर हो बे ओल्ड शेयर छोटो शेयर शंकर हो बे न्यू शेयर बड़ो टक टक हो बे पीओ छोटो टक हो बे एस पोती ओंकेर कितनी ठीक है से बड़ो दम टक हो बे पीओ छोटो दम टक हो बे एस अकों तले ए � पहले हम क्या चाहिए? पहले हम क्या बोलते हैं? इसी माइक का रोंग है देखो हमने दूसरी नंबर ये तो बोलते हैं जे हाउ मेनी राइट नीडेड टू पार्चेस वन न्यू शेयर अमी इतना क्या बोलते हैं? हम जब ऐतो सुंदर ऑफर सुना पड़े 
সবাই পাগল হয়ে যায় ধরেন আপনি যদি পান যে ষাট টাকা দামের জিনিস আশি টাকায় বিক্রি করতে পারবেন কয়েকদিন পরে বা আজকেই কিনে যত টাকা আছে সব টাকা দিয়ে কিনে ফেলবেন সাথে সাথে বেচবেন এত দামে এই জন্য কোম্পানি একটা রুল দিচ্ছে যে সবাই ঝগড়া করা যাবে না যার যে অনুপাতে শেয়ার আছে সেই অনুপাতে নতুন শেয়ার কিনতে পারবা এটাকে বলা হয় নাম্বার অফ রাইট নাম্বার অফ রাইট কে সংক্ষেপে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় যখনই হাউ মেনি রাইট কথা থাকবে হাউ মেনি রাইট নিডেড এরকম দেওয়া থাকবে বা নাম্বার অফ রাইট প্রশ্ন দেওয়া থাকবে তখনই বুঝে নেবে এন এর সূত্র এন সমান সমান এইগুলার সূত্র কিন্তু নিজেই বানানো যায় যেমন একটু আগে সূত্র বলছে কোম্পানির ভ্যালু কোম্পানির ভ্যালু বের কত কোন ব্যাপারই না ধরেন একটা একটা শেয়ারের দাম একশো টাকা আপনার দশটা শেয়ার আছে তার মানে কোম্পানির দাম আছে বর্তমানে এক হাজার টাকা এখন আপনার নতুন করে আরো পঞ্চাশটা শেয়ার বিক্রি করতেছেন এই পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করতে পাঁচটা শেয়ার আড়াইশো পাবেন পুরাতন পুরাতন এবং নতুন দুটা যুগ করলে আপনার বারোশো টাকা আপনার হাতে আছে এটাই হয়ে গেল আপনার কোম্পানির নতুন মূল্য হ্যাঁ ভ্যালু বেড়ে আসলো বেড়ে আসলো আসসালাম আলাইকুম ক্লাসে আসছি ক্লাসে আসছি পরে হ্যাঁ পনেরো বিশ মিনিট করে ফেলে হ্যাঁ ক্লাস করে গেছি তাহলে ভ্যালু বের করার জন্য সূত্র শিখার দরকার নেই বেসিক দিয়ে চলে নাম্বার অফ রাইট নাম্বার অফ রাইট হলো একটা অনুপাত যে কার বের করি পরে বাস্তবটা বলে বুঝে দিচ্ছি নাম্বার অফ রাইট বললে ওল্ড শেয়ারের সংখ্যা নিউ শেয়ারের সংখ্যাতে ভাগ দিই উত্তর আসতেছে ফোর যারা দুর্বল শোনেন সূত্র শিখিয়ে নিবেন নাম্বার অফ রাইট বললে এই সূত্র বসাই দিবেন শেষ এখন এটা অর্থ কি দাঁড়ালো এটা অর্থ হলো যাদের কাছে চারটি শেয়ার থাকবে পুরাতন সে নতুন একটা শেয়ার কিনতে পারবে অর্থাৎ আপনি চাইলে যে সবগুলা শেয়ার ষাট হাজার শেয়ার একলা কিনে নেবেন এটা সম্ভব না চারটাম যদি পুরাতন থাকে নতুন একটা কিনতে পারবে এটা হলো কোম্পানির রুল তাহলে ঝগড়া জাতি হবে না তাহলে সবাই সমান পাবে দুইশো চল্লিশ জন আছে ষাটটা ভাগ করে নিল অর্থাৎ এটাকে এটাতে ভাগ দিলেন অনুপাত বেরিয়ে আসলো যে চার জনে মিলে একটা কিনতে পারবে ঠিক আছে ঝগড়া জাতি আর হবে না এরপরের প্রশ্ন নাম্বার অফ রাইট আমরা বুঝে গেলাম বাস্তবে বুঝতে চাইলে আপনি দেখেন আমরা মালিক আছি দশ জন শেয়ার মাত্র দিলাম হলো দুইটা পাঁচ জনের ভাগে একটা করে পড়লো শেয়ার শেষ পাঁচ জনে মিললে একটা কিনলাম এটাকে এন বলা হয় কিন্তু শেয়ার কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে সবগুলো আপনি নিজে কিনতে পারেন ওই পুরাতন শেয়ার এক এক জনের বেশি বেশি থাকতে পারে কম থাকতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এন এর মান আমরা বের করা শিখে ফেলছি আপনাদের প্রশ্ন করার সুযোগ আমি দিব আবার কারণ এখন দেখা যায় মাইক মাইকটা অন করলে এই সবাই কি করে মাইক অন করে বসে থাকে বসে থাকলে কি হয় আপনার আমাদের আপনার আপনি আমার গোটটা দেখতে পারবেন না ওই লোকের শব্দ দেখতে পারবেন বা ওনার মনিটর দেখতে পারবেন প্রশ্ন বলছে হোয়াট ইজ দা এক্স রাইট প্রাইস এক্স রাইট প্রাইস দেব যখনই এক্স রাইট বলা হবে এন এর মানটা এখানে লিখে নিন যেটা বের করবেন লিখে নিন এন এর মান বের করছি ফোর এক্স রাইট প্রাইস এক্স রাইট বললেই চোখ বন্ধ করে আপনি এই সূত্র লিখে ফেলবেন সূত্রটা হলো পিও গুণ এন প্লাস এস এন প্লাস ওয়ান সূত্রটা কঠিন নয়তেছে না এটা একটা বিকল্প আছে আমি পরে বুঝাবো আপনাকে गुण कर लीशो बीस तीन सौ बीस 
बर्तमान शेयर दाम हो जाए शेयर देर फिर शेयर दाम कमे जाए शेयर दाम हो जाए छियार टा गड़े दाम कमे जाए नाम सुनने चोक बंद कर सूत्र बसाय बसा मान लाइने दीबें अंक हो जाए नम्बर पे जा तीन तीन टाइम अंक कर चेस्ट कर प्रश्न अवश्य बोलो मान बेर मान आशी टाइम मान हल ठाक शेयर दाम कत कमे जायर मूल्य कत चार आगे आशी टाइम चार टाइम रे कमे गो पीएक्स छियार रेखे दीब देखित वास्तव में मिले कि ना पियोर मान हल आशी टा पीएक्सर मान देव छियार मान अंक सूत्र जटिल सूत्र मन था साधारण छात्र दरकार नहीं विकल्प भाई छात्र मन सहज चैप्टर चीन मन सर कम पड़ा चैप्टर जार फिर क्षतिग्रस्त छात्र कारण एखान दस टाइम सहजे आंसर करते 
দেখবেন আজকে যে ক্লাসটা করাই দিব এই ক্লাসটা করার পরে যে কোনো ছাত্র আপনি এই চ্যাপ্টারের থেকে যে কোন অঙ্ক আর কি ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন যে কোনটা এনি ছয় নাম্বার মিনিমাম आंसर করতে হবে অর্থাৎ তিনটা রিকোয়ারমেন্ট চোখ বন্ধ করে आंसर করতে হবে মিনিমাম চারটা করতে হবে এক ক্লাস করে আপনি আট নাম্বার পেয়ে যাচ্ছেন ছয় নাম্বার পেয়ে যাচ্ছেন ভালো না পাঁচ নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বলতেছে why might a company have a right offering rather than a general cash offer আর বলতেছে যে কোম্পানি চাইলে তো 80 টাকা করে শেয়ার বিক্রি করতে পারে বা নতুন শেয়ার বিক্রি করে দিতে পারে হ্যাঁ যে শুধু শুধু এসব ঝামেলার দরকার কি এবং অঙ্ক করে ভেজাল করার দরকার কি এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনের উত্তরটা থিওরিটিক্যাল হবে থিওরিটিক্যাল আমি একটু বেসিক বুঝিয়ে দিই এটা উত্তরটা হবে যে বেসিক উত্তর হ্যাঁ যে আপনার আপনি যদি এগুলা বেশি দামে বেচতে চান নগদে প্রথম সমস্যাটা হবে হলো নতুন করে শেয়ার বিক্রি করতে গেলে অনেক আইনি ঝামেলা আছে এবং অনেক আপনার আইনি প্রসেস করতে হবে করার পর আপনি শেয়ার বিক্রি করতে পারবেন পরে দালালি ফি দিতে হয় বিভিন্ন ধরনের দলিলপত্র বানানোর ফি দিতে হয় তারপরে আপনার ওই কি বলে এই ফ্লোটেশন কস্ট বিভিন্ন ধরনের ফর্মালিটি করতে হয় হ্যাঁ যেগুলোতে খরচ আরো বেড়ে যায় যার ফলে পুরাতন মালিকের কাছে এগুলো বিক্রি করতে গেলে কোনো খরচই নেই হ্যাঁ এই জন্য কি করা হয় যে রাইট অফারের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করা হয় আর আরো সমস্যা আছে ধরেন আপনি নতুন মালিকদের কাছে শেয়ার বিক্রি করতে গেলেন তাহলে পুরাতন মালিকরা তো মন খারাপ করবে বলবে কি যে আমরা এতদিন মালিক ছিলাম আমাদের মূলধন ব্যবহার করে ব্যবসা এত বড় হইল এখন তারা নতুন মালিক নিয়ে আসতেছে আমাদের এই ইয়ে দিল না আমাদেরকে সুযোগ দিল না এই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এই জন্য আমাদের পুরাতন কি বলে এই জন্য দেখা যায় কি আমরা রাইট অফ আর্টের মাধ্যমে শেয়ার কেনা বেচা করি এখন আপনাদের যদি কারো কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে এখন বলতে পারেন কমেন্টটা লিখবেন এভাবে কমেন্টটা আমি বলে দিচ্ছি রাইট অফ আর ইজ চিপেস্ট দেন ক্যাশ অফ আর বা রাইট অফ আর ইজ চিপেস্ট লিখে দিলে হবে বা রাইট অফ আর ইজ লোয়ার দেন ক্যাশ অফার বা চিপেস্ট লিখে দিলে হবে খরচ কম বা লো কস্ট খরচ কম হয় এখন কাজ কোন কোয়েশন থাকে কোয়েশন করতে পারেন খরচ হয় না জানতে বলছে আমি 
मुखस्तना बुजे क्वेश्चन करते धन्यवाद सबा ठीक है